根据游戏后台大数据显示，十八号目前是人气排名最低的 NPC。我们打算启用新的剧情将他淘汰，反派就设置成他的叔叔陆书宇，这样也比较符合豪门恩怨的爽文套路。顺势，我们再推出一个新款 NPC， 这里是候选 NPC 名单。新的 NPC 我们将根据网络投票选出。大家如果没有意见的话，就这样定了，淘汰十八号。陆听，等一下。你有什么想法，可以直接说。朱总，方总监，能不能不要淘汰陆听啊？我们可以更改别的剧情的。我们策划部的方案从来都是以公司利益出发的，绝对不是无的放矢。陆听不受欢迎就要被淘汰，可是还是有一大部分的女性玩家都很喜欢陆听这个角色的。方总监。你这是在质疑我们策划部的能力吗？那不如这个总监，你来当。小王，今天就要上传新的剧情吗？是关于陆听的。我传着呢。这么快？能不能晚一点啊？不是大姐，我知道你是陆粉，但这上头的决定我也没办法。白托，我就是想见他最后一面，好好跟他告个别，你就帮帮我吧。游戏时间早上九点，陆听准时下线，你还有半个小时时间。你慢点哎！哎，游戏世界与我们这个世界有十二小时的时差。现在是那个世界的早上八点四十分，他现在应该在喝咖啡吧后一次能看见他了吧？我救不了他，我改变不了这种。
公司打造这个隐蔽空间，但是怎样才能让玩家快速找到呢？要不咱们接个 X 标记吧？这边。你是谁啊？来不及解释了。你要干嘛？相信我，跟我走。快医生，医生，这里应该有医生的呀。走，我带你过去。有枪呢。这只是。游戏不是真的，我应该可以的。可这伤口也太真实了，我不是医生，怎么办？你行不行？我,我可以。你忍着点儿。啊、嗯！妈的！不听。为什么这一切这么真实？怎么和以前登录游戏的时候不一样了呢？之前也没有这种真实的感觉啊！这到底是怎么回事？我不知道这是哪儿，我发定位给你吧。哎，好。是何宽吗？他找不到这里的，这里是隐蔽空间。一会儿我带你出去。你认识何宽？陆总，您受伤了？我没事，帮我查一下这个。好的，陆总。何坤，你怎么也变得这么真实？你是哪位啊？他救了我。谢谢您，小姐。有什么需求您尽管提，陆总都会尽力帮您解决的。说下吧，我不欠别人人情。你欠我的多了，不过你也没必要知道。何宽，想你了。小姐是，是他救了我
，谢谢你救了我们家陆总。不客气。刚刚已经给过报酬了。陆总，时间差不多了，我们走吧。嗯。谢谢你。还你家，陆听才不是你的呢。再好看又怎么样？还不是个 NPC。阿美，阿美，谁在叫我？阿美。啊，你回去早点休息啊。好，知道了，朱总。为什么我不知道自己是什么时候睡着的了呢？陆听究竟怎么样了？是被我救下来了，还是那只是我的一个梦呢？这个地方有点远啊。呃，没事，朱总，这房租比较便宜。哦。呃，朱总，那我先上去了。啊、哦，好。再见。谢谢朱总。大黄，服务器是出现什么问题了吗？怎么登录不上去啊？如果那是在游戏里，可根本不像我平时玩游戏的感觉。如果那是我的一个梦，那这个梦也太过于真实了。难道我穿行了？早，早，安美。早，南哥。系统恢复了吗？好了，他们正在找原因呢。那陆听怎么样了？不知道啊。哎，朱总，哎，朱总，我刚检查完服务器，一切运行正常。有问题的程序模块都牵引了吗？都准备好了，没有影响到正式服务器玩家的数据。牵引完之后。就做了下测试和调查，并没有发现什么异常。后台设备呢？后台设备也检查了，没有损坏，也没有发生任何故障。我发现这里有一个异常的代码，这病毒吗？这样，廖寒、啊，你去后台看一下，看看有没有黑客入侵的迹象。大黄、嗯，你去安保组，调一下监控。好，要排除所有人为的可能。好的，知道吧？去吧。那个女孩的信息找到了吗？我查了整个行程，都没有她任何消息。这次除了查杀手之外，那个女孩的信息也要找到。我要见她。不是已经给过她报酬了吗？为什么还要见她？我有事想要问她。当时我和黄宝强都在公司，应该是八点半左右。然后我进入游戏之后，就感觉头很晕。之后的事情我就不记得了。昨天我上传完程序出来没有看见安美，我以为她走了。那你中途没有醒来过
？没有。监控显示，没有人进过机房，也没有人接近过程序部的电脑。行，我知道了，你先回去吧，不用紧张，这只是公司的例行问询。好的，朱总。朱总，能不能不要淘汰他？安美，这种情况下谁还顾得上这种事情？你为什么对这个 NPC 那么上心？对于很多女性玩家来说，陆婷不仅仅是一个游戏角色，她鼓励很多人找到了生活的勇气。你现在首先是一名员工，其次才是一个玩家，不是吗？优胜劣汰的自然法则而已。陆婷人气低迷，无法给公司带来经济利益，所以。他只能被淘汰。已经把问题程序转移到测试服务器，先观察一段时间再做决定。你先去工作吧。楚总，这个女孩情商真的是低的可以、嗯。如果实在找不到原因的话，那就重启测试服务器。可是，一旦重启，所有数据都会回到。所有场景都会回到初始状态，嗯，没事吗？重启。我为什么会穿着？衣服睡觉。已经把问题程序转移到测试服务器，先观察一段时间再做决定。你先去工作吧。陆婷暂时应该是不会有危险了吧在干嘛呢？吃饭了吗？哦、今天呀、啊，你李叔叔跟同事来家里做客，哎，我们正吃饭呢。呃，你有事吗？哦，我没事。啊、哦，你照顾好你弟弟，他在那儿啊人生地不熟的，别让他受委屈了啊。行了，妈，我知道了。那先不说，我先挂了。这应该是一个病毒代码，它能引起整个系统的崩坏，说明这个破坏能力还是很强大的。这会不会是竞争公司搞的鬼啊？这次重启之后，防火墙要进行升级啊，嗯，别再发生类似的事情。好。哎，这这什么情况？这个 NPC 怎么跑到玩家才会去的隐藏区域去了
快点处理。好，搞定，充值好了。陆总，该你了。怎么回事？我怎么一下子到这里来了？为什么我的身体不受控制？你要输了，说话也不受控制。罗婷被转移到测试服务器了，应该暂时就安全了吧？也不知道她在那边怎么样了。哎，姐，晚上有人喊我唱歌，你去不去啊？不去。有帅哥呢。没兴趣。哎呀，你这天天跟个虚拟人物较什么劲呢、啊？你这跟他较劲，你也找不到男朋友，对不对？我找不着男朋友，关你什么事儿？那你借我点钱呗，没钱。哎呀，借我吧，姐，借我点，借我点，借我点啊，借我点钱嘛。姐，如果真能穿行的话，那我是不是应该再去看看他？这次我要闪亮登场。今晚的录听，按照剧情，应该正在参加一场慈善晚会。录听，我来了。见到他了，还好他没事。要不，陆天。服务器重启之后，他们应该不会认识我了吧？你是？我是来找他的，啊！你没有看到，陆总已经有女伴了吗？他怎么会看上你这种穿着廉价礼服的女？你一个 NPC 在这里跟我秀什么优越感啊？你知不知道你这身礼服都是我设计的？你设计的？我这件礼服是法国著名设计师。Victoria 安设计的，你现在竟然说是你设计的，那你知不知道 ，Victoria 安是我小学老师给我起的名字？我要是你，我一定不会选择在这个时候让自己这么丢人。奈奈小姐，是不是跟在陆听的身边久了，你真的以为自己是个货真价实的白富美啊？林奈奈，二十五岁，毕业后的第一份工作呢，就是陆氏集团的前台接待
。你把嫁进陆家，成为豪门阔太，当成是自己的终极目标，为的就是脱掉你这身廉价的礼服。你不会真的以为陆天辉喜欢你这种腹黑的白莲花吧？你胡说八道！你你胡说！我又能控制我的身体了。你会跳舞吗？我不会跳舞。没关系，跟住就好。嗯。我能问你个问题吗？什么问题啊？为什么我一碰到你，我就会有感觉啊？嗯，什么感觉啊？那我能再问你个问题吗？到底是谁？你的照片为什么会在这个上面？什么照片啊？我不知道啊。好，那我问你，为什么你总是跟杀手一起出现？我跟杀手不是一起的。自从认识你之后，我一次一次的被追杀。你到底是谁？你到底有什么目的？他居然都记得。我能有什么目的啊？我的目的就是为了保护你，不让你受伤害。我查过你的信息，这个城市里你没有任何的记录，你到底是谁？我该怎么办？要告诉他真相吗？我在问你话。他居然这么凶！你到底是谁？你到底是谁？陆婷，我默默支持了你六年，这次你发生了意外，我第一个站出来保护你，你现在居然在质疑我！
，继续给我查那个叫阿美的女孩，从六年前开始查。为他倾注了所有，去换来他对我的怀疑。如果他是个真实的人，一定能感受到我的这些付出吧。姐，你干嘛呢？你进来了。姐，姐姐，干啥呢？这、呃、你干嘛？我拿发胶。姐，你没事吧？我怎么又睡过去了？你到底是谁？现在几点？七点半。怎么回事？测试服务器也出现故障。周总，这这次测试服务器的故障还是跟那个未知的代码有关系。我尝试着锁定，但系统崩溃的太快了。我刚看到的时候就已经是全屏马赛克了。我一句留下了这么一点点记录，你可以看一下。当我监测到这个你闪而过之后，系统就死机了。看着像是一件睡衣。但是朱总，这个睡衣不是咱们设定的，但是它却被留在了系统中。这件睡衣跟其他人物类型的格式代码都不太一样。拆？谁让你拆的？你你们领导说这人淘汰了，不可能。陆丁是这个游戏里最完美的人，他不可能被淘汰的。嗨，再完美能怎么地？也不是真人。你说什么呢？我是说，我就是个负责干活的。你要不高兴，找你们领导说去。啊，给我。不好意思，阿姨，我不是冲你。<笑>要不？这个海报你给我吧，我还准备拿回去铺桌子呢。我给你钱，我买下来。那行，给你吧。周总早。走。你对这个陆听感情有点深吗？其实我玩这个游戏很多年了，他是我最喜欢的一个角色，所以有些舍不得。我可以问你一个问题吗？啊，周总，您说。你认为，周总，哎，你认为虚拟的爱情跟真实的爱情？差别在哪？朱总，我会觉得在这种场合跟您讨论这个有些奇怪、啊。不用奇怪，这也是工作的范畴嘛。毕竟这是我们游戏存在的意义，对吧？嗯，的确，这个游戏对很多女性玩家都是一个很特别的存在，也在他们的心目中有很不一样的地位。但它毕竟是虚拟的，代替不了真实的生活。嗯，对。所以，要是你不把我定位成老板，而是定位成同事或者朋友的话，可能你就不会那么紧张。知道了，朱总。你去忙吧。好的，朱总。
听说测试服务器又出故障了。听说在游戏里发现了一套奇怪的女士睡衣，上面还贴着一个补丁贴。啊，补丁贴？啊，好家伙！他们呢，都在扯皮推卸责任呢。程序部没做，策划部也没做，那难道还是咱们美术部的责任呢？哎，你们刚刚说睡衣，什么睡衣啊？长什么样的？现实中的食物，怎么可能跑到游戏中呢？太奇怪了。问题显然出现在睡衣上。程序部到现在都还在找原因。如果程序部没有上传过这些东西，那图案就是你们美术部提供的了。方总监，我已经核实过了，这件睡衣确实不是美术部设计的。这如果不是美术部设计的，难道是系统自动生成的？赵总监，你们组的每个人。你都确认过了吗？这如果不是美术部设计的，难道是系统自动生成的吗？赵总监，你们组的每个人，这也太奇怪了。你都确认过了吗？到底是怎么回事？阿美，穿行，做梦。阿美，啊！烦那么大干嘛？这件睡衣的穿衣风格倒跟你挺像的，都是那么朴素可爱。方总监，这跟我也没关系啊，我又不懂编程，也没进过机房。公司不是有监控吗？不信的话，您可以查一查的。你放心，我一定会去好好查的。真的穿行了，穿行这种事儿竟然真的会发生。我偷偷登录测试服务器的事，不会被查到了吧？如果我把睡衣留在游戏世界里，那我醒来的时候为什么还会穿着呢？不合理呀、啊！美美，啊，你怎么这么紧张？不会真的是你吧？我紧张什么呀？我电脑里又没有那个设计底稿。再说了。公司监控可以证明我什么都没有做过，我有什么好紧张？还好是测试服务器，不会对公司造成损失。陆总，那个女孩的信息还是差不多。我把您之前有过交集的人都筛查了一遍，没有这样一个人。行，我知道了。罗婷，我默默支持了你六年，这次你发生了意外，我第一个站出来保护你，你现在居然在质疑我。他的表情不像是在说谎，但确实每次都是他化解危险的，会不会是有我不知道的事情在发生？廖总监，这两天又是病毒代码，又是小熊睡衣，让人烦不胜烦，干脆直接弄场意外算了。可是，方总监，这事儿是不是要请示一下朱总啊？不需要，上次开会朱总不是已经同意了吗？就这么办吧。没有人知道是我救了陆婷，而且他们也没有证据证明是我。方小小，我不会让你得逞的。
，问你个事儿呗。啊，你说。嗯，我昨天看了一个电影啊，嗯，它里面是说，在他们那个世界里，玩游戏的人只要戴上一个 VR 眼镜，就会立马进入沉睡状态，这是为什么呀？哦，那是未来的高级人体合体装置，它的游戏装置能和人脑信号同步，这也是咱们公司未来的目标。是吧？我也是这样想的，但如果真是这样的话，那岂不是一个大 bug 吗？你想啊，如果万一发生了什么意外，比如说地震啊、火灾的，那那些人岂不是逃都逃不掉了？哎，放心，这个短期内不会实现的。对了，说到意外，我听说公司要让陆听死于意外，你们是准备要修改剧情吗？是有这么回事儿。那修改什么剧情啊？死于什么意外？时间、地点呢？他们正商量着呢，说是一会儿就要上传。你打听这么详细干嘛？你还能进去救他是怎么的？开什么玩笑！我不也是怕加班吗？嗨，放心吧，跟你们美术部没什么关系，不需要再重新设计啊什么之类的。这么急啊！我现在得赶紧告诉陆婷才行。虽然你不领情，但是我也不能看着你去死。算了，再救你一次。嗯，周总好。嗯，周总，我想请个假，我身体有点不舒服。你怎么了？女孩子的事情不太方便说。哦，那身体不舒服的话就回去吧。啊，要不要我派人送你啊？不用不用，我自己可以的。谢谢周总。听不再出问题，他应该就不会下线。
这些都是可能导致你发生意外的东西，所以要把它们收起来。可是你受伤了，你不知道吗？我、哦、没事。感觉点，有点痛。嗯，还挺体贴的。你要是个真人就好了。哦，对了，我跟你说，你一定要听我的。明天跟意外不知道哪个先来临，你今天去的那个地方就特别危险，所以你自己一定要预防，知道吗？那个，我知道你想问我是怎么知道的，你不用问，你问了我也不会说。我没想问你，我是想跟你道歉。对不起，我不应该那样对你意外中毒也是意外，我喝应该是没事吧？这么晚了，你一会儿回去，我送你吧。之前方小小总是强调九点钟，这一次会不会也是这样？那这样说，意外和明天，不知道哪个先来临。好奇怪啊！这个酒入口的时候是酸涩的，但是回味又是甘甜的。嗯，我好希望我的人生也是这样。酸涩。对啊，我的人生就是这样。我父母都快把我给忘记了。我觉得自己就是一个可有可无的人，没有人会在意我。我觉得他们可能在用自己的方法去爱你，你没感受到而已。你还会安慰人啊？我最近在想一件事情。什么事情？我最近在想，每当我感受到孤独害怕的时候，我就会想起过去，然后我就控制自己不要去想，不要去想，而是要改变自己，期待未来。知道那种感觉，还好我有你。阿美，阿美。一浪漫每天。
好香甜的软糖。这一定是我做过最美的梦了这个睡衣不是咱们设定的，但是它却被留在了系统中。如果你们确认没有外部攻击的话，那有没有可能是内部原因？监控里显示，没有人进过机房，也没有人接触过程序部的电脑。一定有人偷偷登录测试服务器，植入了病毒，但却没有监测到，会是谁呢？哎，你们美术部的安美怎么一下午都不在？哦，他今天好像请假了。请假？公司这种时候他还请假？几点请的假？什么理由？不太清楚。中午一过人就走了。不是不能请假吗？谁批的？应该是朱总批的吧。姐，可以了，睡得够久了。姐。你怎么回事啊？睡那么久了，不是姐，你不吃晚饭了吗？那你别后悔啊！我拿你钱吃大餐去了。嗯，我竟然从来都不知道你还会做饭。其实我也不知道自己竟然会做饭。嗯按道理说，我进入这个世界的是意识，并不是身体。可是为什么吃东西竟然也会觉得美味？难道一切都是想象出来的？奇怪。怎么了？是味道不对吗？不是。那是哪里奇怪啊？太清淡了。我是看你昨天喝醉了酒，所以才做的清淡的。对，我昨天喝酒了。那。
，我没做什么奇怪的事情吧？你指的是什么？就，比比如说，摔跤啊，胡闹啊那种，丢脸的。那倒是没有。就是，什么？就是你昨天吻我的时候，说我的味道像软糖。嗯，好香甜的软糖。的家跟你有什么关系啊？让开！我要找陆总。你找陆总什么事？公司的事。公司的事，我帮你转达。喂，你找我。陆总，会议要迟到了。嗯、把所有有问题的地方都好好检查一遍。陆总，安小姐。我已经全面检查过了，不会发生意外，尤其是您说的刹车。放心吧，不会有事的。不行，如果意外真的来了怎么办？潘小姐，你是不是紧张过头了？这世界上的意外有成千上万种，你觉得人不喝不吃不动就不会死了？哎呀，我懒得跟你解释。对了，我让你查的杀手怎么样？陆总，我，你别吞吞吐吐，有话直说。好像都跟陆副总有关系。目前是人气排名最低的 NPC， 我们打算启用新的剧情将他淘汰，反派就设置成他的叔叔陆叔里。对，就是跟陆叔叔有关系。潘美，你跟我走。陆总，陆总，我。许多事情我不问，但并不代表我不想知道，比如说你的身份，还有你是从哪儿来的。陆婷，很多事情我没有办法给你解释，我真的是有苦衷的。但你相信我，我绝对不是来害你的。但是我叔叔这件事情，我需要证据。你叔叔他就是个老狐狸，他不可能留下证据的。这是他的人，嗯，这是他的私心。你可以理解成为他是想要你背后的整个陆氏集团怎么了？我最近经常做一个噩梦，梦里看见我父母被杀害。我知道这个噩梦，这是为了丰满他的人设给他加的。没想到会这么困扰他。你要去哪儿？去求真相。
。哦，搞定了，谢谢朱总。嗯，嗯，这个病毒真的很棘手，但是但是已经搞定了。新的修复代码马上上传到测试服务器。怎么来了？啊？哦，这是带着女朋友来见我，是不是啊？啊<笑>哎，你好，你好，陆叔叔您好，我叫安美。啊，哎，坐吧，坐。哎呀，坐呀。<笑>哎，那么客气。我想跟您确认一件事情，什么事？说。那些人是不是您派来的？你，你说的这些，我怎么听不懂啊？一路跟踪我，想要杀我的人，是不是叔叔您派来的？婷婷啊，你这是什么意思啊？陆叔叔。陆听不是来质问您的，他是来跟您商量一下。你在说什么呢，小姑娘？叔叔可要提醒你一句啊，有些话不能乱说。啊、我给您一分钟的时间回答我的问题。婷、嗯、婷、啊，你这是干什么？有什么是非的？那些人是不是您派来的？我的父母是不是您杀的？你告诉我！你这是胡说八道！我跟你爸爸是亲兄弟。我为什么要这么做？我们是一家人，你是不是听了别人的？挑拨，陆叔叔，您不承认没关系，但事实就是事实。我有自己的判断，我今天来就想要一个答案。那些人是不是您派来的？你不应该怀疑你的叔叔。这些年，我这么辛苦的经营这家公司，目的就是为了。不辜负你爸妈对我的嘱托，我这是在为你开疆拓土啊！如果我想杀你，可以说是易如反掌，知道吗？婷婷啊，我们是一家人，不能兵戎相见。我们之间的感情那是血浓于水。我为什么要杀你呢？你千万千万不要受到别人的挑拨。你说，对吗，阿梅？陆叔叔，您这是什么意思啊？阿梅小姐，你的底细我不清楚，你再听听身边处心积虑。你到底是什么目的呀、啊？我，<笑>婷婷，有些事我不方便插手，我有事，我先走了。这个老狐狸太会说话了，的确，他并没有真的杀人，那是策划部给陆听植入的一个梦境。好让玩家以为是叔叔杀的，也的确是程序指令控制他给杀手下达的命令。可是这要怎么解释呢？你能不能给我解释一下，为什么你每次出现都有杀手？
杜婷，你到现在还不相信？回答我，陆婷，我阿门。阿门，阿门，阿门，你在哪儿？我只想要一个答案，我只想要一个答案他们说好了，这次修复了程序漏洞，游戏就会恢复正常了。干得好，继续保持测试服务器运行，跟踪监控这个病毒代码。明白。昨晚上加班了，这大家都怎么了？哎，昨天测试服务器又出问题了，又出问题了。对，人家对程序进行了修复。哎呦，哦，昨天下午不到两点就出错了。游戏出错的时间，居然跟我进入的时间一模一样。难道是巧合吗？那什么时候修复的？嗯、啊，彻底弄好应该是半夜了吧？天都快亮。哟，阿美出现了，命真好啊！大家忙了一夜呢。方总监，我昨天身体不舒服，请假了。你这假请的真好，你一走系统就出问题。阿美。每次出问题你都不在，这会不会太凑巧了点儿？方总监，您这是什么意思啊？我就是觉得太巧合了，不免让我觉得会不会跟你有关系？会不会有外部人员掌握了公司的秘密资料？您这是在怀疑我吗当人工智能高度智能化的时候，它就能完全模拟人类的大脑，继而产生自我意识，脱离系统的控制。这样，你先把陆听所有的任务先关闭。好，之前针对他的剧情杀手，再加升级。怎么升级？一招秒杀？不，不要太过强大，设置几个棘手的技能就可以了。呃，你要干嘛用？我自有打算。哦，周总。好，进。谢谢啊。您的外卖。吃了吗？没吃的话，一起。嗯，好。来。呃，我来，我来，朱总。朱总。嗯。这是什么？我们把杀手做了升级，但是陆听看不到他。你们还是要把他杀死啊？我发现了一件很有意思的事情。你的陆听。好像自动进化成感性 AI 了，所以我们给他设了点考验。啊！朱
朱总，能不能不要杀死他呀？您刚刚不是也说了，他是全网唯一一个感性 AI， 这样杀死他多可惜啊！你对他的感情，好像很不一样啊。当然了，这六年来，在工作中，我对他投入了那么多的精力。朱总，我求求你，不要杀死他好不好？知不知道感性 AI 可能是很危险的？朱总，我知道您这样做是出于公司运营的考虑，但请您尊重我们的感受。我向您保证，陆婷不会造成什么危险的。我替所有的老玩家谢谢你。哎，阿美现在是午饭时间，我必须快去快回。半小时，最多半小时我就得回来。我得换身皮肤，别再让后台发现我。陆婷，坚持住。老大，那个代码又出问题了。老强，啊，帮我从后台强行进入游戏。好的。您现在通过数据线连接着测试服务器。我要亲眼看看这家伙到底是谁。你能不能给我解释一下，那天你为什么突然消失？还有我叔叔的事情，还有今天杀手的事情，这些都是为什么？你说话呀、啊！哎呀，陆婷，我现在没有时间给你解释。什么叫没时间？现在没时间吗？我不知道怎么说，我不知道怎么跟你解释。我没有要别的，我只想要一个答案。有这么难吗？我只想知道你是为什么，我叔叔是为什么，那个杀手是为什么？有那么难吗？你说呀，你要等到什么时候才肯说？好，那我现在告诉你，我们现在所处的世界是一个虚拟世界，你是许多女生喜欢的游戏角色，而我就是其中一个
换而言之，我是另外一个世界有血有肉有感情的人，为了保护你，不顾一切的来救你，你明白了吗？陆天，你相信我。你让我怎么相信？你突然讲些乱七八糟的，告诉我这一切都是假的，你让我怎么相信你？什么叫有血有肉啊？什么叫虚拟世界啊？陆天，你相信我，你听我的，最近待在家里，哪儿也不要去，我会再来找你的。不是我。这。代码来的快，去的也快。我刚试着锁定，它就消失不见了，奇怪了。确实有点奇怪啊。阿梅，周总，刚才我从后台进入游戏了。你看到什么了？没有，可能我进入太晚了。幸好我及时回来了，要不然就被发现了。朱总，如果你想找出陆听那个游戏的入侵者的话，我有一个想法，你想不想听啊？说来听听。如果陆听总是出现问题的话，我们可以把它画在一个圈圈里，限定它的活动范围，这样也方便我们观察它，让那个入侵者更好的上钩。这主意不错。那这件事交给你来做，去设计好后，直接给宝强录入程序就好。好嘞，朱总。这么开心啊？呃，没有，我先去工作了。嗯，去吧，好好加油啊。好的，朱总。陆天，你可不要怪我，我这也是权宜之计，只有这样，他们才不会再去考虑杀死。朱总交代的，上船吧简直就像一个大活人一样。有个著名的心理实验，叫感觉波动实验。把一个人关在密闭的空间不超过七天，接受实验的人就会出现幻听、幻觉等感知综合障碍。这会不会有点残忍啊？如果是生命体的话，确实。
当我们面对的是一组源代码。当我发现它可能是感性 AI 时，我很好奇：如果代码有了感性的思维，那它会不会有人类的情感和欲望？人类的人性是空白的，很容易被决策填充和影响。那感性 AI 呢？我真的很好奇。好奇他会怎么发展？没错，我也挺好奇的。你记住啊，哦、感性 AI 这件事，绝对要保守秘密。嗯。昨天的精神会出问题吗？如果他精神崩溃会怎样？我得想想办法。现在所处的世界是一个虚拟世界，你是许多女生喜欢的游戏角色，而我就是其中一个。对我们来说，他只是一个虚拟角色，但在那个世界里，他是一个生命的存在。我们不应该轻易的去决定他的生死。如果说他已进化为感性 AI， 那他也一定有了类似人类的感知。那我们更应该去善待他。还是朱总交代的，这什么呀？我也不知道，他好像说是什么，为了方便观察。我知道了，我知道了，我来，我来，我来，我来当你渴望外面的世界时，就仰望一下天空，这样，整个世界都在你的心中。
，陆婷。你在这里感觉很不好，是不是？对不起，我真的没有别的办法了。你那天说的都是真的吗？嗯。所以我就是一组数据袋吗这是一个什么样的游戏啊？生活情感模拟类。模拟的是你们那个世界吗？是，几乎一模一样。我在这个游戏里是一个什么样的角色？一个完美的人。就是很多女生在现实生活中可遇而不可求的人，所以在这里就很容易，是吗？其实也没那么容易，我可是花了快一年的时间，才把你的好感值加满的。回到这一切吧，是不是删除数据就行了？什么意思啊？没有意义啊！不管是对那些女性来讲，还是对我来讲，这都是假的，没有意义。不是的，你给我们带来光亮，带来温暖，至少对我来说是这样的。因为遇见你，我才有了希望；因为有了你，我才不再孤独。而且不只是我，其实所有的女孩子都是这样的。虚假的美好吗？就像我这窗外的风景，你不觉得你们很自私吗？你说的那些光亮、那些温暖，是你们人类能感受到的，而我呢，我就是一个工具，满足你们的可笑的需求。我感受不到我活着的意义，懂吗？你走吧。回去好好工作，把时间放在属于你的生活上。罗婷，你给我几天时间，我一定会想办法带你出去的。没有意义，明白吗？罗婷，走啊！觉得你们很自私吗？我就是一个工具，满足你们的可笑的需求。我感受不到我活着的意义，懂吗？相信我，跟我走。我默默支持了你六年，这次你发生了意外，我第一个站出来保护你。你现在居然在质疑我！每当我感受到孤独、害怕的时候，我就会想起过去，然后我就控制自己不要去想，不要去想，而是要改变自己。期待未来。
陆听，你说的没错。其实我们都是为了回避现实，才在那个虚拟世界里寻求些许满足感。这确实是一种自私的行为。我们都应该将更多的精力放在现实生活中，而你，也不应该只是个工具任人摆布。在那个世界里，你也应该有属于自己的生活。大黄，导弹交代的，房间稍微调整一下。等会儿，阿美。啊，我问你个问题啊。怎么了？你是用什么方法把这个窗户给安上去的？我怎么不记得我这个设定？大黄，就你这记性，怎么当程序员啊？什么意思？这我录的？难道上次我给你的磁盘是别人录的？啊，这是这是我录的？那我就不知道了。好好调整。公司应该没有人加班，我进去一小会儿，应该不会有人发现。陆婷，一切该结束了。我不是不让你来吗？你是我的一切，永远，我的爱只停留你心间，穿梭在心动的时空。以后再也不用害怕了。什么办法？憧憬，洋溢浪漫，每天，月色渲染，繁星闪。听的秘密花园。发现什么不正常的地方？嗯，非常淡定，过于安静，淡定到完全没有情绪的起伏，和我们之前看到的完全不一样。会不会有一种可能啊？嗯，他是不是知道了什么，然后再给我们演戏，让我们放松警惕？嗯，是会这么高的吗？那你说？
他能知道什么？比如知道咱们在观察他，假装恢复初始设定呗。其实我喜欢的，并不是这里的美景。那是什么？我仔细的想了一想，好像我的认知跟记忆都是从你开始。第一次遇见你，我就有一种感受，这种感受就像我以前经历的所有一切，都像梦一样。就连我小时候的回忆，都像好多模糊的记忆碎片。如果我是一组来自计算机的程序编码，那我一定是在接触你之后，才觉醒了自主意识。反向推理。你应该就是这个世界里的病毒。正是因为我跟你有了接触，所以我中了毒。可这种毒我不知道为什么会让我变得不由自主。听起来。我想说的是爱情，陆听，感谢你这么多年来的陪伴，给我的生活带来不一样的甜蜜。我知道这一切都是虚拟的，但不管是现实世界还是虚拟世界，爱情它本身是真实存在的。虽然这个幸福是短暂的，但我希望时间可以凝结在这一刻。明晚你要在这里等我，我会有一个惊喜要给你哦。艾美，朱总，发生什么好事了？笑得这么开心？呃，没有啊，我每天都挺开心的。你关注陆听了吗？他的那个房间升级之后，还挺不错的。啊，对，我是觉得他那个房间又小又闷又无聊，所以我就给他添加了一点东西。哦，你对陆听还真挺上心的，朱总。阿美，昨晚的策划设计做完了吗？我们策划部开会要用的。呃，还没有，不过马上就可以做好。那又要推迟一天了，你今晚加班做完吧，着急用。好的，方总。方总监，公司美术部只有安美一个人吗？为什么所有的工作都丢给他一个人？方总监，公司美术部只有安美一个人吗？为什么所有的工作都丢给他一个人？以后这种着急的项目。提前通知好吗？嗯，没关系的，朱总，我今天晚上可以加班，明天一定可以赶出来的。不行，今天晚上公司团建，所有人必须得到。好，好，谢谢朱总，谢谢朱总。朱总，来喝点。好。加油啊！哦，你去玩吧。不用跑。好。一醉方休。来，再干一个。怎么自己在这儿呢
，不跟大家一起玩。周总，没关系，你们玩的开心就好。要不喝一杯？好啊。你怎么找到这儿的？我看你车的定位在这里，我就找到这儿来了。不好意思啊，朱总，我去趟洗手间。阿美，阿美，阿美还好吗？朱总，喝一杯。等一下，阿美。阿美，阿美，没事吧？你要不要早点回去休息啊？阿美，阿美，老五婆，别过来！你喊谁老五婆？我喊你啊！在我面前的只有你，没有别人。但是你是老五婆，天天在公司就知道害人，也知道善良。我害谁了？你害谁了？你害的人多了去了。哎、你知,你知不知道这些什么？小王、小张，还有那个策划部的小马。朱总，对不起啊。没事，他喝多了，你别跟他计较。我先送他回去。阿美，起来，来，一、二、三，慢点啊。陆总，这么长时间联系不到你，原来你跟他躲在这儿。事情不是你想的那样。陆总，你不要被他的外表所迷惑了，他就是个阴险、毒辣、不知检点。行了，我不希望听见你这么评价他。是不是他对你做了什么？他就是个可耻的第三者。你一直是我的秘书，所以，请你注意自己的身份还有言辞。我说错了吗？所有人都认为我们是最般配的一对，所以，我们才应该在一起。女朋友跟秘书是两码事。别自我麻醉。醒了，你到底要干嘛？你现在心里、眼里，全是那个来路不明的女人。你要我怎么办？
事情根本不是你想的那样。那就是他对你做了什么？他什么都没有做。我很清楚，我就是喜欢他。那我呢？我算什么？朋友。朋友，这六年里我对你尽心尽力，你说我们只是朋友？我为你学下棋，为你学泡茶，你知道我的手烫伤过多少次吗？对，你会说这是我的本职工作，不，但只有我知道。我是因为爱你，我才会这么做。所以，陆天，如果你离开我，那我就没有存在的意义了。奈奈，你冷静点。我知道你这几年一直兢兢业业，把所有工作安排的都很好。我知道，我们配合的也很好。我承认，我很信任你。但这不是爱情，你不能把这当做爱情。不，这对于我来说就是爱情。是那个安美的出现，在他出现之前，一切都是那么的平静，那么的美好。这跟谁出现没有关系。我知道我说出来你可能不信，但你的设定就是这样的，你的设定就是陆听的助理。我为什么要被设定？我有我自己的人生，有我自己的人生意义。不是吗，陆天？我要追求自己的幸福，只有和你在一起的时候，我的幸福感和满足感才是真实的。所以，我要一直、一直和你在一起。别这么喝了啊！来，阿妹，喝水。来，起来。小心啊！为什么那么喜欢陆婷呢？嗯，反正就是喜欢。那你喜欢他什么呢？喜欢他帅啊！他是这个世界上唯一一个可以倾听我所有内心话的人。如果你没有感受过孤独，你是不会懂的，那种满足感和幸福感，的确是真实的。你认同我说的了？你有没有想过，你喜欢我什么？喜欢一个人并不需要理由。那你告诉我，爱情是什么？就是照耀彼此，陪伴着彼此，那种捧在手里怕花，握得太紧又怕它流失的感觉，会让人变得不由自主。心里唯一的灯塔，他不仅照亮了我，他还让我感受到了我从未感受过的温暖。爱是一个人的事情，但是爱情。
一定是两个人的事情。阿妹，如果真实世界里有一个人也能做到这一切，你能接受他吗？他可以陪你说说话，照顾你，保护你。好。我听，那你一定要照顾我，保护我。你要去找他是吗？对，我答应他了。你明明知道现在过去会有危险，你也要去是吗？这个睡衣不是咱们设定的，但是它却被留在了系统中。如果你们确认没有外部攻击的话，那有没有可能是内部原因是怎么绕过系统监控的呢？难道是人类和感性人工智能互动之后产生的未知连锁反应？我必须在事态失控之前找到原因。
。罗提，你回来了，去哪儿了？你怎么睡这儿了？我是来给你过生日的呀，今天是你生日。生日？等等。就快许愿，许愿，嗯，就是把你心里所想的东西默默的许下来，然后吹掉蜡烛就好了。这样吧，闭上眼睛。我希望还没以后的日子里，都是开心和幸福。等一下，我们一起吹。好。